ഹലോ ഗൈസ് ഞാൻ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഹേന്ദ്രയുടെ സിറ്റി പിക്കപ്പ് ബി എസ് സിക്സ് ആണ് ഹലോ ഗൈസ് ഞാൻ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഹേന്ദ്രയുടെ സിറ്റി പിക്കപ്പ് ബി എസ് സിക്സ് ആണ് ഇതാണ് അവൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് റിവ്യൂവിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ വാഹനം ബൊലേറോ ആയിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻവശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് വണ്ടി ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ബൊലേറോ സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് ഇതെല്ലാം ഹലോജൻ ബൾബാണ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒരു പാർക്ക് ലൈറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പിനുള്ള ഒരു ഹോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫോഗ് ലാമ്പില്ല റിഫ്ലക്ടർ പിന്നെ കാണുന്ന വണ്ടിയുടെ മുൻവശത്ത് ഗ്രില്ലാണ് മഹേന്ദ്രയുടെ ലോഗോ ഒരു ടോയി ഹുക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് വശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യമായി കാണുന്നത് നമ്മൾ ടയറാണ് ഇതൊരു ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് ജി ബിയിലാണത് നല്ലൊരു വീൽ ബേസ് ഉള്ള വാഹനമാണിത് അതുപോലെ ബൊലേറോ സിറ്റി പിക്കപ്പ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിങ് സിറ്റി കിങ് എന്നുള്ളൊരു വേറെ ബ്രാൻഡിങ് ഡോറിലുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടൺ ആയിരുന്നു നേരത്തെ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് അടി ഫീറ്റ് നീളവും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് അടി വീതിയുള്ള ഒരു ലോഡ് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നറാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലീഫാണ് ലീഫ് സസ്പെൻഷനാണ് എട്ട് ലീഫുണ്ട് ബാക്കിൽ മുന്നിൽ അഞ്ച് ലീഫും ആണ് ിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈൽ ലൈറ്റ് ഒരു റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസറും ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ വണ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വണ്ടിയിൽ പുതിയൊരു മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് ബാക്കിൽ ഡോർ തുറക്കുന്നത് കണ്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ സുഖമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് തുറക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് മഹീന്ദ്ര വണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കല്ലും മറ്റുള്ളവരും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഹുക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ നോക്കിയിട്ടാൽ മതി വളരെയധികം എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മഹീന്ദ്ര ഇത് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് ഇത് സാധാ ബൾബാണ് വേറെ എൽ ഇ ഡിസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഈ കാലങ്ങളിലൊക്കെ മിക്ക വാഹനത്തിനും റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വാഹനത്തിൽ കൂടുതൽ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് വലത് വശത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അടിയിൽ സൈലൻസർ ഇതൊരു ബി എസ് സിക്സ് വാഹനമാണ് സൈലൻസറിൽ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ഉൾവശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഡോറ് അത്യാവശ്യം ഹെവിയാണ് ഡോറ് ബി സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വാഹനങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഗ്ലൗ ബോക്സ് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സെയിം കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മൊബൈൽ വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു കബി ഹോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാവുന്ന ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് സോക്കറ്റുണ്ട് 
പിന്നെ ഹസാർഡ് സ്വിച്ച് പിന്നെ ഇതൊരു ഫൈവ് സ്പീഡ് വാഹനമാണ് ഇയർ ബോക്സ് ഉള്ളൊരു വാഹനമാണ് അത്യാവശ്യം രണ്ട് പേർക്ക് സുഖമായിരിക്കാവുന്ന ഒരു സീറ്റാണ് നല്ല നല്ല കുഷനിങ്ങും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടി ഇൻറ്റീരിയറിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് സ്റ്റിയറിങ് ഇതൊരു മഹേന്ദ്ര താറിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിയറിങ് വീലാണത് നേരത്തെ ബി എസ് ഫോർ വാഹനം നിന്ന് വളരെ അധികം വ്യത്യാസം വന്നത് ഈ സ്റ്റിയറിങ് വീലാണ് അതെ ഇൻഫ നമ്മുടെ മീറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ കണ്ടോ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അടുത്തതായി പറയാവുന്നത് ഇതൊരു ബി സിക്സ് വാഹനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നൊരു മാറ്റമാണത് ഈ റീജനറേഷൻ ഇതൊരു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബി എസ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് സൈലൻസറിൻ്റെ അവിടെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്മോക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാതെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്മോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നോട്ടർ ഇടാം നോട്ടർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ ബട്ടൺ ഞെക്കാം ആ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റേസ് ആവും ആർ പി എം കൂടി ഈ കാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിൽ ഇരുന്ന പൊടിയും മറ്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പുറം തള്ളും അതാണ് ഈ റീജനറേഷൻ ബട്ടൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്ന് പറയാൻ പിന്നെ അതൊരു ടർബോ ചാർജർ എഞ്ചിനാണ് എഞ്ചിൻ ഭാഗമാണ് ഇതൊരു ബി സിക്സ് എഞ്ചിനാണ് ഇതാണ് കാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ എനിക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് മഹേന്ദ്രയുടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഒരു ഡി എ ടർബോ ചാർജർ എഞ്ചിനാണ് ഇത് അറുപത്തി അഞ്ച് ഹോൾസ് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോർക്കാണ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എൻ എം അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എത്തിൽ ആ ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ളൊരു വാഹനമാണ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മൈലേജ് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതൊരു പവർ സ്റ്റീരിംഗ് ഉള്ള വാഹനമാണ് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടറാണ് മറ്റു വണ്ടിയെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് പോലെയൊരു അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു സിറ്റി പിക്കപ്പാണ് അപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ സുഖമായി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് വണ്ടി ടൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ വണ്ടി തിരിഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞു വരും അതാണ് വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത മറ്റ് ഈ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ വേലൊന്നും സ്ഥലക്കുറവാണ് കാരണം നോക്കി കണ്ടോ ഇത്രയും സ്ഥലമുള്ളൂ സ്ഥലം കുറവാണ് കാരണം ഇത് സിറ്റിയിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ബോണറ്റിൻ്റെ നീളം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാഹനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പോത്തൻസ് ഓട്ടോസിൽ നിന്നാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വില ആറ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു എക്സ്ഷോറും പ്രൈസ് കൊച്ചി തുടർന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോത്തൻസ് ഓട്ടോസിലേക്ക് വിളിക്കുക ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക മറ്റൊരു വീഡ